Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. Euh, D'ailleurs, il faudrait que j'arrête de vous dire ça, puisque c'est forcément le dimanche. <rire> enfin bon, on va faire le tour de mon élevage comme d'habitude. Un euh, petit différent, j'essaie de vous filmer la vidéo en 4K, voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il y a euh, la stabilisation qui a, été, qui a été enlevée, et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on est parti avec l'émissaire Barbarus qui n'ont pas forcément repris la ponte, c'est ce que je vois, mais si je vais chercher au fond là-bas, ici, il y a des toutes petites larves qui sont en stade, de, en stade 1. Alors, si je ne fais pas une mise à bon endroit, voilà. Donc, je pense que si ça n'a pas été repris là, ou, enfin, si on ne voit pas de grimpe d'œuf, ça, euh, ça a été dans la semaine. Donc, voilà, on voit que les nymphes ont repris leur développement. Donc, euh, ça avance. Les remontées en température l'auront fait du bien. Donc ici, on les voit, elles squattent le tuyau de raccord. Alors elles ne sont pas chauffées, mais euh, comme elles sont chauffées en dessous, euh, en fait, dans leur espace de vie en général, il fait légèrement plus chaud. Le chauffage est sur l'étagère du dessous, et je pense que la température, comme elle monte, ça c'est logique, elle doit me réchauffer un petit peu cet endroit-là, et ce qui fait qu'elles sont plus actives. Parce que j'ai réellement trouvé une grosse différence d'activité. Bon, on a toujours la buée. Ça, c'est, ce sera comme ça. Là, on a un gros, gros major. Voilà. Toujours une petite réserve de graines. Faut que j'en remette. Hier, je leur ai... non, avant-hier, je leur ai donné des verres de farine. Et, euh, bah, il n'y a plus qu'une trace. Donc, elles ont dû se régaler. Quand il reste quelques morceaux qui traînent ici. Voilà. Ici, on en voit une qui, <rire> qui fait de la grimpette. J'ai pas d'anti-évasion en ce moment sur cette boîte-là. Donc, euh, quand j'ouvre, euh, faut que je fasse gaffe, ça m'est arrivé deux fois cette semaine, euh, elles ont tendance à se barrer. Enfin, depuis que j'ai nettoyé mes vitres, en fait, euh, j'ai dû en dire anti-évasion, faut que je refasse ça. Un, un petit liseré. Voilà, ici dans l'air de chasse, toujours peu d'activité. Elle la fréquente moins quand même depuis, euh, depuis un certain temps. Bon, ça va revenir, mais euh, elles ont, bah, en même temps, elles en ont trois, donc elles peuvent pas être de partout non plus. Voilà, j'ai déjà mis en place le nid euh, qui leur servira d'extension. Je suis en train de commencer à l'humidifier ici. Euh, J'attends juste euh, la boîte de raccord qui doit me servir à raccorder tous ces tuyaux, euh, qui est en ce moment en Chine et qui a un petit peu du mal à être expédié. Donc euh, je ne sais pas quand ça va arriver, mais enfin pour l'instant j'ai vu une date annoncée au 1er mars. Donc on va avoir un petit peu le temps. Voilà, donc ça c'était pour mes messieurs barbarus. On va descendre en bas. On va aller faire un petit coucou tout de suite à ma messieur structure. Bon, elle, elle a carrément repris la ponte. On peut voir euh, à, à droite de l'écran. Euh, Ici, des petites larves, on voit des, petites, des petits œufs, euh, on a tout qui avance, on a le développement qui a repris sur les nymphes et sur les larves, si je parle de loin, vous n'allez pas m'entendre, voilà, ouais, on, a, on, a, on a ce qu'il faut, on voit une nymphe avec ses, on voit les points noirs, les yeux commencent à apparaître, donc du coup, dans pas longtemps, dans quelques jours, je pense qu'on devrait... Euh, avoir les premières ouvrières de 2020. Bon, sachant qu'elles, elles sont à côté du, du des Crantatus et des Japonicus, donc quand je chauffe ici, forcément, elles ont un peu plus chaud. Donc ça va aider, euh, ça va aider au développement. Là, on a une, une belle grappe de larves. Voilà, ça, ça sera pour les structures. Euh, les Japonicus, elles sont parties de leur tube, elles sont barrées, elles sont restées là-bas. Vous les voyez au fond, elles sont restées sous le chauffage. Alors, je vais essayer d'avoir une mise en point ici. Tac. Euh, elles sont toujours trois. On va aller euh, les regarder de plus près. Hop. Donc, je vais lever le chauffage. Alors, ce que c'est pas bien. Alors, ce que j'ai remarqué avec elles, c'est quand je coupe mon chauffage de la nuit, bizarrement, elles reviennent tout de suite dans ce tube là. Donc, elles restent là-bas en fait uniquement quand je chauffe. Donc, maintenant, bah, je les chauffe à 24 comme ça. Moi, j'ai plus de problème. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous raconte les Japonicus Donc, j'ai toujours pas de ponte euh, chez Japonicus. Ça me rentré du sable. Euh, qui était du sable qui était dans ce tube là voilà, elles me l'ont rentré avec elles euh, alors, elles ont une physiogastrie donc elles mangent donc elles, elles ont été nourries toute la semaine avec du euh, sirop d'érable alors j'ai essayé plusieurs recettes parce que je suis un peu en galère pour nourrir les euh, sirop d'érable euh, flotte sirop d'érable pur, sirop d'érable avec du lait euh, du miel avec de l'eau euh, du sucre avec de l'eau Bon, elles ont à peu près mangé un peu à chaque fois et je suis pas trop inquiet. Aujourd'hui, elles tournent à la confiture d'abricot. Donc voilà. Donc pour les japonicus, je suis pas spécialement inquiet parce que j'ai réussi à les faire manger. On voit, elles ont des belles physios. Elles ont toujours pas repris la ponte. Là-bas, l'humidité est un peu élevée au fond du tube. J'ai une goutte d'eau qui a réussi à passer les, les parois. Elle coule pas, mais il y a une goutte d'eau. 
Donc voilà, donc peut-être qu'il faudrait que je la monte un peu plus. Là, on est à 26 degrés 2. Euh, peut-être qu'il faudrait que je la monte un peu plus pour qu'elle pompe. Euh, pour l'instant, je monte tout doucement. Donc euh, on, va passer, on va passer à 27 euh, dans pas longtemps, mais pas tout de suite. Donc pas de reprise de pompe pour la Japonicus, mais les ouvrières vives, c'est l'essentiel. Maintenant, on va passer voir ma créante Tatus. Alors elle, c'est la galère totale. Elle ne mange pas. Voilà, j'ai essayé 7 ou 8 recettes différentes cette semaine et euh, on en voit une qui a une légère physiogastrie, celle-là là, à gauche elle est complètement maigre, la reine pond pas, par contre si, alors c'est pas, pas très stable aujourd'hui, si on se met comme ça sur celle-là, on a, ah oh, putain il fait chier, voilà, j'ai le reflet qui m'emmerde, on peut voir que le couvain a évolué en fait, les larmes étaient plus petites, il y en a une qui est même tout, tout énorme d'ailleurs, on la voit là dans les deux mandibules, donc je pense qu'on va avoir du cocon, en fait on a une reprise de l'évolution du couvain, mais on n'a pas spécialement de ponte, parce que en 4K on peut zoomer un peu plus, vous allez avoir une fourmi énorme sur votre écran, ouais, tapez pas sur l'écran, vous allez le casser, donc voilà, je sais pas, on verra ce que ça donne quand je vous la mettrai sur YouTube en termes de qualité. Voilà. Bon, en tout cas, en tout cas, je suis bien content parce que ça évolue. Alors, je la remets au chaud parce que la température est vite baissée. Vous voyez, direct, hein. la température baisse. Regardez, hop, on se casse. Elle est pas si bon. Et on retourne dans l'ancien tube. Et pourtant, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Euh, la température est descendue à 24,8 le temps que je regarde la vidéo. Donc, euh, <rire> j'ai vraiment besoin de chaleur, celle-là. Euh, euh, ben, ça tombe bien qu'elle ait fait en vidéo. Oula, ça fait un triple salto arrière. Hein. Ça tombe bien qu'elle ait fait en vidéo. Voilà le comportement qu'elle a. Dès que la température descend, pff, elle revient dans ce tube-là. Alors après, j'ai peut-être fait l'erreur moi de ne pas l'enlever. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève, c'est un tube de transport. Mais je me suis dit, au pire, ça leur laisse le choix. Euh, après, bon, ça me gêne pas de les chauffer euh, à 24 à 26 degrés. Donc, euh, on verra. De toute façon, on va monter encore un peu la température. Euh, hop, on va repasser ici. Par chez moi, les températures sont énormément remontées. Il faisait 17 degrés euh, vendredi. Il faisait euh, aujourd'hui, euh, il fait euh, 14 degrés. Hier, il faisait un truc comme 15 ou 16 degrés encore. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai. Euh, j'ai mes, euh, mes manicières rubida dehors qui ont repris le développement. Alors, je ne sais plus pas quoi faire. Euh, elles ont fait une diapose pas très très longue. Euh, elles arrivent à deux mois, il me semble, deux mois, deux mois et demi. Elles ne sont même pas à trois mois de diapose. Le problème, c'est que tout a repris euh, parce qu'il fait, euh, fait suffisamment chaud pour qu'elles se développent. Dans la boîte, elles ont 14 degrés. Euh, et ce qui m'embêterait, c'est... Euh, là, ils avancent du chaud encore une semaine, mais ils annoncent un coup de froid derrière. Et ça m'emmerderait que le froid vienne tuer ce qui est en train de se développer. Donc je suis en gros dilemme. Euh, je suis sur un gros dilemme de les rentrer ou de les laisser dehors. Les rentrer un peu plus tôt parce qu'elles ont repris leur développement et que j'ai pas envie que le froid qui puisse revenir puisse tuer euh, la moitié des larves et, 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 et des nymphes. Ou euh, laisser dehors et voir ce que donne la nature. Voilà, je suis en gros dilemme. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'aidera peut-être. Euh, moi, pour l'instant, je suis euh, je suis plus à 60% pour les rentrer et 40% pour laisser dehors. Donc, euh, j'attends j'attends, j'attends votre avis. Voilà, allez. Ça fait 8 minutes 40. <rire> On a fait le tour. Euh, beaucoup d'activités ici. Des belles larves, vous voyez. Ah, ça va repartir au taquet. Chez les Messors, chez les Barbarus, ça va, ça va redémarrer un truc de dingue, je pense, dans pas longtemps. Allez, sur ce, euh, je vous souhaite un bon dimanche. C'était la 32e semaine euh, où je faisais des vidéos. On est 184 sur la chaîne. Euh, je suis super étonné, euh, ça me fait énormément de plaisir. J'ai beaucoup d'activité avec, euh, avec vous dans les commentaires. Euh, je vous remercie de me suivre et de me soutenir. Allez, ciao, ciao